ఐ మీన్ పోస్ట్ బూత్స్ ఇష్యూ అయిపోయిన తర్వాత మీరు చేశారన్న అదే కదా ఒక నిమిషం నేను చెక్ చేస్తాను నేను పంపించిన ఇమేజెస్ ఓకే సో ఈ బిల్డింగ్ డాక్యుమెంట్లో డాక్యుమెంట్ అనేది సేవ్ అయిపోయింది బట్ ఎర్రర్ అయిన అకౌంట్ డిటర్మినేషన్స్లో ఓకే ఈ బిల్డింగ్ డాక్యుమెంట్లోకి వచ్చేసి పైన ఎన్విరాన్మెంట్కి వెళ్ళాను ఎన్విరాన్మెంట్కి వెళ్ళాను అండ్ అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ అండ్ రెవెన్యూ అకౌంట్స్ పిఆర్ డబల్ జీరో కండిషన్స్లో కేఓఎఫ్ఐ కండిషన్ తీసుకొని ఓకే అండ్ డిస్క్రిప్షన్ వచ్చేసి యాక్సెస్ కేఓఎఫ్ఐ నాట్ క్యారీడ్ అవుట్ ఓహోహో ఓకే ఓకే గోట్ సమ్ పాయింట్ మ్యామ్ ఒకసారి వీ విల్ గోయింగ్ టు ఫెచ్ ద డేటా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టేక్ అవుట్ ద న్యూ స్క్రీన్ మ్యామ్ Mm. Go to the transaction code uh, XD02. Uh. Sales organization is going to be and distribution channel is going to be and division. Sales area data is going to be available. అండ్ కస్టమర్ ప్రైసింగ్ ప్రొసీజర్ వన్ స్టాండర్డ్ ఉంది గుడ్ అండ్ షిప్పింగ్ కండిషన్స్లోకి వెళ్ళాను కిందకి వచ్చేసాను మ్యామ్ బిల్లింగ్ డాక్యుమెంట్స్లోకి వెళ్ళాను అకౌంట్ అసైన్మెంట్ గ్రూప్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకి డొమెస్టిక్ రెవెన్యూస్ అనేది ఒకటి ఉంది మ్యామ్ అండ్ ఇప్పుడు మనకి ఏం ఏంటంటే ఒక కస్టమర్కి బిల్లింగ్ అనేది కంపల్సరీగా జనరేట్ అవుతున్నప్పుడు అది కస్టమర్ అకౌంటింగ్ గ్రూప్ అనేది మెటీరియల్కి కరెక్ట్గా ఉందా లేకపోతే కస్టమర్కి కరెక్ట్గా ఉందా అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ కస్టమర్లో అకౌంటింగ్ సంబంధించిన దాంట్లో అకౌంటింగ్ గ్రూప్ అనేది కరెక్ట్గా ఉంది ఓకే సో దెన్ నెక్స్ట్ మ్యామ్ వేరే స్క్రీన్ తీసుకొని వీకేఓఏ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ని ఎంటర్ చేయండి కస్టమర్ అకౌంటింగ్ గ్రూప్ అండ్ మెటీరియల్ గ్రూప్ అండ్ అకౌంటింగ్ కీ తీసుకోండి పొజిషన్లోకి వెళ్ళి మీ అప్లికేషన్ కండిషన్ టైప్ అండ్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇవ్వండి ఇవే అవసరం లేదు జస్ట్ కంటిన్యూ చేసాను ఇక్కడ మీరు ఏం తీసుకున్నారు జీరో వన్ ఓపెన్ చేయండి మ్యామ్ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ గ్రూప్ ఫర్ ది కస్టమర్ అయితే గుడ్ బ్యాక్ వచ్చేయండి అండ్ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ గ్రూప్ ఫర్ ది ట్రేడింగ్ కోచ్ ఓకే సేమ్ ఉన్నాయి కదా ఓకే వాట్ వీ విల్ డూ ఈస్ రిమూవ్ దిస్ థింగ్ మ్యామ్ అండ్ గో టు ద క్రియేట్ న్యూ సెషన్ అండ్ గో టు ద ఎంఎం జీరో వన్ సారీ ఎంఎం జీరో టూ మెటీరియల్ చేంజ్ ఆ మెటీరియల్ గుర్తుందా మ్యామ్ ఎంఎం జీరో టూ ఫోర్ టూ కాదు ఎంఎం జీరో టూ ఆ మెటీరియల్ ఏమైనా గుర్తుందా మ్యామ్ ఎంటర్ చేయండి ఆహా ఇవన్నీ అవసరం లేదు సెల్స్ ఆర్గనైజేషన్ డేటా వన్ అండ్ డేటా టూ అండ్ ఎంఆర్పి వన్ అండ్ ఎంఆర్పి టూ ఎంటర్ చేయండి మ్యామ్ కంటిన్యూ చేయండి ప్లాంట్ స్టోరేజ్ లొకేషన్ అండ్ సేల్స్ ఆర్గనైజేషన్ అని తీసుకోండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఆల్ ఆఫ్ ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఓకేనా అకౌంట్ డిటర్మినేషన్లో ఎర్ర వస్తుంది మనకి అండ్ ఎఫ్ఐ కన్సల్టెంట్ విల్ బీ ఇన్వాల్వ్ ఎందుకంటే అకౌంట్ అసైన్మెంట్ చేయలే చేశాడా లేదా అనేది కూడా చెక్ చేసుకోవాలి సేల్స్ ఆర్గనైజేషన్ డేటా టూలోకి వెళ్ళాను మ్యామ్
అండ్ ఇక్కడ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ గ్రూప్ వచ్చేసి జీరో వన్ ఉంది ఈ జీరో వన్ ఓపెన్ చేయండి మ్యామ్ ఒకసారి చెప్తాను ఓకే ట్రేడింగ్ గుడ్స్ ఇప్పుడు దీన్ని సేవ్ చేయండి మ్యామ్ ఇప్పుడు గివ్ స్లాష్ అండ్ ఇప్పుడు విఎఫ్ జీరో టూలోకి వెళ్ళండి మ్యామ్ బిల్డింగ్ దగ్గరే మనకి ఎర్ర వస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము అని అంటే పైన ఎన్విరాన్మెంట్లోకి వెళ్ళండి మ్యామ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఓకే సో దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఎన్విరాన్మెంట్లో మనకి అనాలిసిస్ అనేది అకౌంట్ అసైన్మెంట్ గ్రూప్ అనేది ఒకటి వస్తుందని చెప్తున్నారు కానీ మనకి ఏమన్నా అకౌంట్ అసైన్మెంట్ గ్రూప్లో ఏమన్నా మనకి క్లియర్గా ఉంది ఇది రిమూవ్ చేయండి మ్యామ్ ఇక్కడ ఈ ఫ్లాగ్ ఉంది చూసారు మ్యామ్ ఈ ఫ్లాగ్ దగ్గర దాన్ని రిలీజ్ అకౌంటింగ్ డాక్యుమెంట్ డాక్యుమెంట్ ఈస్ కరెంట్లీ బీయింగ్ ప్రాసెస్డ్ అంట ఒకసారి దాన్ని ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేశాను కదా మ్యామ్ ఐ థింక్ వేరే స్క్రీన్లో ఓపెన్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ స్టేషన్ ఇచ్చేసి ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేసిన డాక్యుమెంట్కి వెళ్ళాను ఇక్కడ రిలీజ్ డాక్యుమెంట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది చూడండి అదే ఫ్లాగ్గా ఆ ఫ్లాగ్ని ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేయండి మేము దీన్ని ఎర్ ఎర్ర ఇన్ అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ అంటున్నాను ఓకే వీకే పోయే ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్కి వెళ్ళండి వన్ సెకండ్ ఆల్రెడీ ఐ థింక్ ఓపెన్ చేసి ఉంటాను కస్టమర్ అవర్ మెటీరియల్ అకౌంటింగ్ గ్రూప్కి వెళ్ళాను దీన్ని ఓపెన్ చేయను ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేశారు సో దాన్ని క్లోజ్ చేయండి లేకపోతే దీన్ని క్లోజ్ చేసి దాంట్లోకి వెళ్ళాను మన కేవైఎఫ్ఐకి సంబంధించిన కండిషన్ టైప్ విత్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ రెండు అకౌంట్ అసైన్మెంట్ గ్రూప్లో ఓకే ఓకే మ్యామ్ పిఓసిని అదెందుకు క్రియేట్ చేశారు సరే ఇది ఇది రిమూవ్ చేయండి చెప్తాను దీన్ని ఒక్కొక్క నిమిషం ఇది రిమూవ్ చేయండి కిందది పైనది సెలెక్ట్ చేసుకొని డిలీట్ చేయండి ఇంకోటి అది సేవ్ బటన్ అని సేవ్ సిస్టమ్ ఏ కండిషన్ తీసుకోవాలో దానికి అర్థం కావట్లేదు అందుకని చెప్పేసి గివ్ స్లాష్ అని మ్యామ్ ఇప్పుడు విఎఫ్ జీరో టూలోకి వెళ్ళండి ఇప్పుడు డాక్యుమెంట్ని రిలీజ్ చేయండి మ్యామ్ లేకపోతే స్లాష్ అని ఇవ్వండి చెప్తాను విఎల్ జీరో టూ ఎన్లోకి వెళ్ళండి అవుట్ బౌండ్ డెలివరీ కూడా వద్దులే విఎఫ్ ఎక్స్ త్రీలోకి వెళ్ళండి స్లాష్ అని ఇచ్చేసి విఎఫ్ ఎక్స్ త్రీ విఎఫ్ ఎక్స్ త్రీ సేల్స్ ఆర్గనైజేషన్లోకి వెళ్ళండి మ్యామ్ మీ సేల్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఇవ్వండి ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు ఏదైనా ఎరర్స్ ఉన్నా గోట్ ద ఎగ్జిక్యూట్ ఆప్షన్ మీ డాక్యుమెంట్ ఎప్పుడు మ్యామ్ మీరు చేసింది ఆ బిల్లింగ్ డాక్యుమెంట్ ఐడియా ఉందా నైన్ డబల్ జీరో త్రీ నైన్ ఫోర్ త్రీ సిక్స్ ఫోర్ త్రీ ఫైవ్ ఆ ఆర్ ఎల్స్ విఎఫ్ జీరో వన్లోకి వెళ్ళండి యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ వాటి ట్రై చేశాను రాలేదు తర్వాత ఇంకోటి ట్రై చేస్తాను అది రాలేదు ఓకే సరే ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే దాంట్లోకి వెళ్ళండి సేమ్ దీంట్లో కాదు మనం విఎఫ్ ఎక్స్ త్రీ దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి మ్యామ్ సెకండ్ డాక్యుమెంట్ని ఇక్కడ రిలీజ్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది చూడండి ఆప్షన్లోకి వెళ్ళండి రిలీజ్ డాక్యుమెంట్ చేయండి ప్లీజ్ చెక్ నోట్ ఇన్ ఎర్ర లాగా పైన 
ఆ రిలీజ్ డాక్యుమెంట్ పక్కన నోట్స్ ఉంటుంది చూడండి మనకి దాని ఒపీనియన్ అదే మ్యామ్ మీరు టూ అకౌంట్ డిటర్మినేషన్స్ ని రెడీ చేశారనమాట అంటే వి స్లాష్ జీరో ఎఫ్ ని సారీ వికి అప్లికేషన్ వికి కేవో ఎఫ్ఐ అనేది చేసి మీరు ఏ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ చేయలేదు అందుకని చెప్పేసి మీకు అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ ఎర్రర్స్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే మీరు సేల్స్ ఆర్డర్స్ ని ఒకటి క్రియేట్ చేయండి క్రియేట్ చేసిన సేల్స్ ఆర్డర్స్ తర్వాత బిల్డింగ్ డాక్యుమెంట్స్ రెడీ చేయండి అప్పుడు మీకు సేవ్ అవుతుంది ఇప్పుడు దాకా మనకి ఎఫ్ఐ డిటర్మినేషన్కి సంబంధించిన దాంట్లో మీరు ఏ అకౌంట్ అసైన్మెంట్స్ అనేది చేయలేదు పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ కీస్కి ఇప్పుడు మీరు సేల్స్ ఆర్డర్ని రెడీ చేసి కొత్తగా బిల్డింగ్ ఆర్డర్స్ని మీరు క్రియేట్ చేశారు అని అంటే ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఓకే బ్యాక్ వచ్చేయండి చెప్తాను ఒక్క వన్ స్టెప్ బ్యాక్ విఎల్ జీరో టూ సారీ విఎఫ్ ఎక్స్ త్రీలోకి వెళ్ళండి విఎఫ్ ఎక్స్ త్రీ ఎంటర్ చేయండి కంటిన్యూ చేయండి మ్యామ్ సెలెక్ట్ ఫస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్ దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఫస్ట్ ఫస్ట్ది ఫస్ట్ డాక్యుమెంట్ అది కూడా ఇప్పుడు రిలీజ్ డాక్యుమెంట్లోకి వెళ్ళండి సో దీనికి కూడా సేమ్ దాన్ని నోట్స్ ఓపెన్ చేయండి మ్యామ్ ఎర్ర లాగ్ నోట్స్ని అంటే సేమ్ మీకు అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ అనేది మీకు అక్కడ ఐ మీన్ వి ఇప్పుడు మనం డిలీట్ చేసాం కదా ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు అంటే సేల్స్ ఆర్డర్ని ఒకటి క్రియేట్ చేసేసి బిల్డింగ్ డాక్యుమెంట్ని జనరేట్ చేయండి ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అయిపోతుంది సో మీకు ఏమైనా ఎర్ర వస్తే నాకు చెప్పండి ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ పెట్టండి నేను కరెక్ట్ అవుతాను ఓకే